プログラム2番「平尾ひなた」「フレデリック・フランソワ・ショパン作曲」「華麗なる大演舞曲」1833年にショパンが作曲したワルツの中で最も知られている作品の一つです印象的なのは冒頭の4小節のファンファーレです変露音の反復によって華やかさを演出しておりその後の「変補聴調」の主題が現れ第2、第3、第4への連鎖、第5部となる変補聴調の主題の再現後には、突然の休符を置いて、これもまた華やかなフィナーレとなります。たくさんの場面が登場するこの曲は、ショパンのオリジナリティが見事に花開いている作品となっています。プログラム3番、ムカダ・マミ、ポール・デュカス作曲、交響曲破綻調第1楽章、この曲はデュカスの残した唯一の交響曲で古典的な構成と近代の要素を持つ華麗なオーケストレーションが特徴となっています主題がどんどん展開していき目まぐるしく変わるテンポやリズムに注目した上で勇敢な金管のファンファーレと弦楽器や木管の美しい旋律の対比を感じていた,いただけたらと思いますそれでは2曲続けてお聴きください
プログラム4番「森山楓作曲アビス」この曲は深海をイメージして作りました全音音階を使ったモチーフは深海の不気味さ中間部と最後の壮大なメロディーは暗い海の中に差し込む光や水の揺らめきを表現しました神秘的で広大な海を感じて聴いていただけたら嬉しいですプログラム5番「こだまもも」作曲「クロークダガー」「クロークダガー」とは直訳すると「街灯と探検」ですがそこから転じて「スパイモノの」という意味を持ちますこの曲も映画やアニメに出てくるスパイをイメージしながら作りましたスパイが身を潜めている場面颯爽と走っている場面敵と戦っている場面さまざまなシーンを散りばめましたのでぜひ今はどんな場面なのか想像しながらお楽しみくださいそれでは2曲続けてお聴きください
プログラム10番久保山花作曲バブルズ泡風呂で遊んでいる時に冒頭のフレーズを思いつきました次々に生まれては弾けほんのわずかな風でふわふわ飛ばされて指先で少し触れただけでバチッと割れてしまうけれどその一瞬キラキラしていて儚くも幻想的なそんな泡をテーマに作曲しましたシャボン玉で遊んだ時たくさんの虹色の泡が目の前に広がって嬉しくなって目で追いかけた先にあっけなく弾けてしまったあの光景を思い浮かべながら聴いていただけたら嬉しいですプログラム11番伊藤優香エマニュエル・シャブリエ作曲教師曲スペインこの曲は作曲者シャブリエの代表的な作品です1882年頃シャブリエがスペインを訪れた際に現地の情熱的な音楽に惹かれて作曲したと言われています三拍子の曲ですが二拍子に感じる部分があったりと独特,的独特なリズムが特徴的ですまた旋律を担当する楽器が何度も入れ替わるのでそれぞれの楽器の特徴に注目しながらお聴きくださいそれでは2曲続けてお聴きください
プログラム12番「くすみ青」「ゾルタン古代作曲」「ガランタ部曲」この曲は作曲者である古代が幼少期を過ごしたガランタという土地の民謡から着想を得て得られ作られました悲しげらチェロのモチーフから始まりハンガリー情緒を感じさせるメロディーを弦楽器が暗く情熱的に歌いますその後もリズムを変えながらエキゾチックなメロディーを持つ部曲が次々と登場し華やかに曲を締めくくります民族部曲ならではの特徴的なリズムが織りなす情熱的で妖艶なメロディーにご注目くださいプログラム13番「稲葉彩音作曲」「木漏れ日」「春の晴れた日」木々の隙間からキラキラと光が漏れ出ている様子を表現しました。変拍子の不安定さがある中でも覚えやすく聞きやすいメロディー作りを意識しました。ぜひ
木漏れ日の様子を思い浮かべながらお聴きくださいそれでは2曲続けてお聴きください
日最後の曲となりますプログラム14番「内海奈々美」「ルートヴィヒ・ワン・ベートーベン作曲」「交響曲第5番「運命」第4楽章」この交響曲の特徴は「アンから「名へ」「闘争を経ての歓喜」というベートーベンらしい作劇法が明確に表されており第一楽章の「運命の動機」はベートーベンの代名詞となっています今回演奏する第四楽章は第三楽章までの楽器編成にピッコロコントラファゴットトロンボーンが加わり色彩的な管楽器が増強され、他の楽章と比べ圧倒的に華やかになっています。交響曲第5番の違った魅力を感じていただけたら嬉しいです。それではお聴きください。